হঠাৎ আমার রসায়ন বিভাগের ঠিকানায় একটা বিয়ারিং চিঠি এসেছে টিকিট ছাড়া চিঠি পিয়নের কাছ থেকে চিঠি নিতে হলে দুয়ানা দিতে হবে দুয়ানায় দুই কাপ চা পাওয়া যায় আমি নিজে এক কাপ খেতে পারি একজন বন্ধুকেও খাওয়াতে পারি কি করব বুঝতে পারছি না বাসা চিঠি না বাসা চিঠি বাবার আর ডালি আনা নেওয়া করে কোনো গুরুত্বপূর্ণ চিঠি কেউ টিকিট ছাড়া পাঠাবে না পিয়নকে ফিরিয়েই দিচ্ছিলাম কি মনে করে দুয়ানা গচ্ছা দিয়ে খাম নিলাম খুলে দেখি না দিয়া পাঠিয়েছে সে লিখেছে সম্বোধনহীন চিঠি প্রথমেই বলি বিয়ারিং চিঠি কেন পাঠিয়েছি বিয়ারিং চিঠি কখনো মিস হয় না রেজিস্ট্রি চিঠিও প্রায় হারাই পোস্ট পিস থেকে খুলে দেখে ভেতরে টাকা আছে কি না বিয়ারিং চিঠি কেউ খোলে না এখন সম্পূর্ণ অন্য বিষয়ে কথা বলবো আমরা ক্লাসের মেয়েরা নিজেরা তুমি তুমি করে কথা বলি ছেলেরাও নিজেদের মধ্যে তুমি তুমি করে বলে অথচ একটা ছেলে যখন একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বলবে তখনই আপনি ব্যাপারটা কি যথেষ্টই হাস্যকর না এখন থেকে আমি তোমাকে তুমি করে বলবো তুমি অবশ্যই আমাকে তুমি বলবে আমি এই চিঠিটা তোমাকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য লিখেছি তুমি আমার হাতের ছাপ দেখে খুব গুছিয়ে অনেক কিছু লিখেছ তুমি লিখেছ আমার হাত বিজ্ঞানীর হাত আমি মাদাম কুড়ির মতো অনেক বড় বিজ্ঞানী হব মাদাম কুড়ি হওয়ার আমার কোনো শখ নেই আমি পার্ল এস বকের মতো লেখিকা হতে চাই আমি প্রথম যে উপন্যাসটা লিখব তার নাম হাজেরা বিবির উপখ্যান হাজেরা বিবি হচ্ছেন আমার দাদি উপন্যাসের প্রথম লাইনটাও ঠিক করা আজ হাজেরা বিবির বিয়ের দিন এই লাইনটা আমি অবশ্যই পার্ল এস বকের কাজ থেকে চুরি করেছি ওনার লেখা গুড আর্থ উপন্যাসের প্রথম লাইন আজ ওং লং এর বিয়ের দিন আমি অবশ্যই নিজেকে নিয়ে একটা উপন্যাস লিখতে পারি সেটাও খারাপ হবে না নিজেকে নিয়ে যদি লেখি প্রথম লাইনটা হবে আজ তোজল্লির বিয়ের দিন তোজল্লি আমার আরেকটি নাম এই নামে শুধু দাদি আমাকে ডাকেন তুমি আমার হাতের ছাপ দেখে লিখেছ আপনার বিয়ে নিয়ে আপনি যতটা ঝামেলা হবে বলে আশা করছেন তত ঝামেলা হবে না আপনি আপনার পছন্দের কাউকে বিয়ে করবেন তবে আপনি বিয়ের পর দেশ ত্যাগ করবেন কখনো দেশে ফিরবেন না আমার বিয়ে নিয়ে নানান ঝামেলা হচ্ছে কিন্তু হঠাৎ একদিন শুনলাম আমার বিয়ে হবে পশ্চিম পাকিস্তানের এক নজওয়ানের সঙ্গে এতে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে ইত্যাদি আমি তখন বাবাকে গিয়ে বললাম পিতাজি হামনে মাগরেবি পাকিস্তান কা নাও জোয়ান শাদি নাহি কারেঙ্গে বাবা আমার বেয়াদপি দেখে হতভম্ব হলেন তার মেয়ে উর্দু কথা বলে তার সঙ্গে ফাইজলামি করবে এটা তিনি নিতেই পারলেন না আমি কিন্তু মোটেই ফাইজলামি করছিলাম না আমার দাদি জানকে ঘটনা বললাম দাদি জান বললেন আমার একটা হাসুন দে হাসুন দিয়া পিটায়া তোর বাপের মাথা থেকা পশ্চিম পাকিস্তান বাইর করতাসি এই সমস্যার সমাধান হলেও নতুন সমস্যায় আছি বাবা এখন যে ছেলের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করেছেন সে একজন খুনি নিজের মামাকে গুলি করে খুন করেছে এই খুনি কিন্তু দেখতে রাজপুত্রের মতো মাইকেল অ্যাঞ্জেলে তাকে পেলে সঙ্গে সঙ্গে পাথর কেটে মূর্তি বানানো শুরু করতেন দেখলে কত লম্বা চিঠি লিখেছি রাত জেগে চিঠি লিখতে আমার খুব ভালো লাগে তুমি জানিয়েছ আমার হাতে সুলেমন স্ট্রিং আছে যাদের হাতে এই চিহ্ন থাকে তারা আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সম্পূর্ণ হয় আমার কোনো আধ্যাত্মিক ক্ষমতাই নাই ভয় পাওয়ার ক্ষমতা আছে দীঘির জলে নিজের ছায়া দেখে এমনই ভয় পেয়েছিলাম কয়েক ঘন্টা অচেতন ছিলাম এখন ভালো বাবা বলেছেন শরীর পুরোপুরি সারলে ঢাকায় যেতে পারব কিন্তু দীঘির ঘাটে কখনোই যেতে পারব না তবে আমি নিয়মিতই দীঘির ঘাটে যাচ্ছি মা আমার জন্য তার দেশের বাড়ি থেকে বারো বছর বয়সী একটা মেয়ে আনিয়ে দিয়েছেন মেয়েটার নাম বিছুন অর্থাৎ পাখা আমি তার নাম বদলে রেখেছি পদ্ম কারণ সে পদ্মের মতোই সুন্দর মেয়েটার ডিউটি হচ্ছে 
সে এক সেকেন্ডের জন্য আমাকে চোখের আড়াল করতে পারবে না তা সে করছে না সে আমার সঙ্গে ছায়ার চেয়েও ঘনিষ্ঠভাবে আছে অন্ধকারে মানুষের ছায়া থাকে না সে অন্ধকারেও থাকে এবং টক টক করে সারাক্ষণ কথা বলে তার প্রধান আগ্রহ শিলুকে রোজ সে আমাকে চার পাঁচটা শিলুক ধরবে উদ্ভট উদ্ভট সব শিলুক যেমন কৈলাটির নানি হাত দিয়ে ধরলে পানি এই শিলুকের অর্থ হল আকাশ থেকে পড়া শিল শিল হাত দিয়ে ধরলে পানি হয়ে যায় এখন তুমি বলো কৈলাটির নানির সঙ্গে শিলের কি সম্পর্ক তোমাকে দীর্ঘ চিঠি লিখলাম আমার মন বলছে তুমি এই চিঠি তোমার বন্ধুদের সঙ্গে পড়বে এবং বলবে নাদিয়া নামের একটি মেয়ে আমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে এই কাজটি করো না আমি প্রেমে পড়া টাইপ না ভালো থেকো তো জল্লি না দিয়া দিয়া পুনচ পদ্ম মেয়েটিকে নিয়ে যা লিখলাম সবই মিথ্যা পদ্ম নামে কেউ নেই আমি যে বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলা শিখে গেছি তা প্রমাণ করার জন্যই পদ্ম তুমি নিশ্চয় বিশ্বাস করে ফেলেছ পদ্ম বলে একজন আছে মোটামুটি অপরিচিত কোন তরুণীর কাজ থেকে পাওয়া আমার জীবনে দীর্ঘতম পদ্ম প্রথমে ইচ্ছা হল কেমিস্ট্রির সব ছাত্রছাত্রীকে একত্র করে চিঠিটা পড়ে শোনাই অনেক কষ্টে এই লোভ সামলালাম বিকেলে কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস ছিল ক্লাস বাদ দিয়ে চলে গেলাম পাবলিক লাইব্রেরিতে গুড আর্ট আগেই পড়া ছিল মনে হলো আমার এই বই আরেকবার পড়া উচিত রাত আটটা পর্যন্ত লাইব্রেরি খোলা আটটা পার হলে ফিরলাম হলে তখন ভয়ঙ্কর অবস্থা তিনটা ডেড বডি গেস্ট রুমের সামনে পড়ে আছে রক্তে মেঝে ভেসে যাচ্ছে ডেড বডিগুলি কার এখানে কেন কি ঘটনা কিছুই জানি না ডেড বডি মানেই কান্নার শব্দ আতরের গন্ধ এখানে তার কিছুই নেই হলের কর্মকর্তা প্রভোস্ট হাউস টিউটার কাউকে দেখা যাচ্ছে না দারোয়ানদের শুকনো মুখে ঘুরতে দেখা যাচ্ছে হলের ভেতরে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার কিছুই হচ্ছে না ডাইনিং হল খোলা আছে ক্ষুধার্ত ছাত্ররা রাতের খাবার খেতে যাচ্ছে আমিও খেতে গেলাম ইম্প্রুভ ডায়েট ছিল পোলাও মাংস দই খাওয়া শেষ হলে হলের স্টোর থেকে দশ পয়সা দিয়ে একটা ক্যাপ সার্টেন সিগারেট কিনে লম্বা টান দিলাম জীবনের প্রথম সিগারেট যেখানে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছি সেখান থেকে তিনটা ডেড বডি দেখা যাচ্ছে আমি বিকার শূন্য অবস্থায় সিগারেট টানছি যেন আশেপাশের জগতের সঙ্গে আমার কোনো যোগ নেই আমি সিস্টেমের ভেতরের কেউ না আমি সিস্টেমের বাইরের একজন তার পর দিন দুপুরে আরেকটি ঘটনা ঘটল মহসিন হলের পাশেই জিন্না হল জিন্না হলের পাঁচ তলায় একজন এনএসএফ নেতার সঙ্গে সতেরো আঠারো বছরের একজন তরুণী এক পর্যায়ে এই তরুণী নিজেকে বাঁচানোর জন্য পাঁচ তলা জানালা দিয়ে লাভ দিয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেল কাকতালীয়ভাবে এই মেয়েটির নামও না দিয়া অনেকের সঙ্গে আমিও মেয়েটিকে দেখতে গেলাম মধ্যবিত্ত ঘরের মায়া মায়া চেহারার তরুণী চোখে কাজল দেওয়া তার গায়ে গাঢ় নীল রঙের শাড়ি নীল শাড়ির ওপর রক্ত ভেসে উঠেছে সালধাবার দালিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল সৌন্দর্য কি তিনি বলেছিলেন সৌন্দর্য হচ্ছে রঙের সঙ্গে রঙের খেলা যে ছাত্রের ঘর থেকে লাফিয়ে পড়ে মেয়েটি মারা গেল তার কিছুই হলো না সে বহাল তবিয়াতে বাস করতে লাগল তার একটা ভারী মোটরসাইকেল ছিল সে বিকট শব্দে মোটরসাইকেলে ঘুরতে লাগল মহসিন হলের ক্যান্টিনে সে কিছু বন্ধু বান্ধব নিয়ে খেতে বসেছে আমি তাদের পাশে টেবিলে আছি তাদের আলোচনা শুনছি আলোচনার বিষয়বস্তু রাশিয়ান ছবি বেল্ট অপ এ সোল্ডার মোটরসাইকেল ওয়ালা নাকি এই ছবি পাঁচবার দেখেছে এবং প্রতিবারই কেঁদেছে পাঠ্য বই পড়তে কারোরই ভালো লাগার কথা না শুকনো বই থেকে বিদ্যা আহরণ সন্ধ্যার পর দরজা লাগিয়ে এই কাজটি নিয়মিত করি আমাকে খুব ভালো রেজাল্ট করে পাশ করতে হবে 
বাবার স্বপ্ন সিএসপি অফিসার হওয়ার চেষ্টা চালাতে হবে শুনেছি সিএসপি অফিসারদের ইংরেজি ভালো দখল থাকতে হয় হলের রিডিং রুমে পত্রিকা আসে প্রায় গম্ভীর মুখে অবজারভার পত্রিকার এডিটেরিয়াল পড়ি ইংরেজি শেখার জন্য নাকি এডিটেরিয়ালের বিকল্প নেই ইংরেজি গল্প উপন্যাসও পড়ি পড়ার আনন্দে পড়া নয় ইংরেজি শেখার জন্য পড়া দেশ যখন সংঘাতের দিকে যাচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ বোনা হচ্ছে তখন আমি চোখ বন্ধ করে পাকিস্তানের অফিসার হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি নাদিয়া লেখিকা হতে চাই এই বিষয়টা আমাকে খুব অবাক করেছে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার প্রফেসর এইসব হওয়া যায় লেখক কি হওয়া যায় লেখক হওয়ার সুযোগ থাকলে ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনার ব্যবস্থা থাকত আগ্রহীরা ঔপন্যাসিক হবার ক্লাসে অনার্স নিত নাদিয়া চিঠি কি কোনোভাবে আমাকে প্রভাবিত করেছিল মনে হয় করেছে এক হরতালের দিনে আমি দরজা বন্ধ করে একটা ছোট গল্প লিখে ফেললাম নাম গন্ধ লেখা শেষ করে নিজে পড়লাম আমার পাশের রুমে থাকতেন ফিজিক্সের ছাত্র আনিস সাবেত তাকে পড়তে দিলাম তিনি বললেন গল্পের নাম গন্ধ না দিয়ে দুর্গন্ধ দিলে ভালো হতো গল্প থেকে দুর্গন্ধ আসছে গল্প ছিঁড়ে কুটি কুটি করে কেমিস্ট্রিতে মন দিলাম বাইরে অশান্ত নগরী মিটিং মিছিল হরতাল আমার জীবন তরঙ্গহীন ক্লাস থাকলে ক্লাসে যাই ক্লাস না থাকলে দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকি নিউ মার্কেটের ভেতরে একটা চায়ের দোকান আছে নাম লিবার্টি ক্যাফে এই ক্যাফেতে চা ছাড়াও মহর্গ পানীয় কফি পাওয়া যায় চায়ের দাম দুয়ানা কফি আটানা আমার খুব যখন মেজাজ খারাপ থাকে তখন লিবার্টি কফির ক্যাফেতে যে কফি খাই একটা বইয়ে পড়েছি কফি এবং চকলেট মেজাজ ঠিক করে একদিন লিবার্টি ক্যাফেতে কফি খেতে গেছি কেবিন থেকে একজন ডাকলো হুমায়ুন চলে আসেন তাকিয়ে দেখি মনিরুজ্জামান ভাই এনএসএফ এর পাতি নেতা সঙ্গে অনেকে আছেন ডোলনকে চিনলাম ভয়ে বুক কেঁপে গেল কেবিনে যাওয়ার অর্থই হয় না না গিয়েও উপায় নেই আমি কেবিনে ঢুকলাম মনির ভাই পরিচয় করিয়ে দিলেন ব্রিলিয়ান্ট ছেলে স্ট্যান্ড করা হিপনোটিজম জানে ম্যাজিক জানে ডোলন বিরক্ত চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন কাটলেট খাবেন আমি বললাম না অন্য কিছু খাবেন না ডোলন আমাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে নিজেদের মধ্যে আলোচনায় মন দিলেন আলোচনার বিষয় এনএসএফ দুই ভাগে ভাগ হয়ে ভালো হয়েছে ভাগাভাগি আরও আগে হওয়া উচিত ছিল এনএসএফ দুই ভাগে ভাগ হয়েছে এই তথ্য আমি জানতাম না লিবার্টি ক্যাফেতে ঢোকার কারণে জানলাম এনএসএফ এর এক ভাগ আয়ুপন্থী এবং পুরোপুরি পাকিস্তান পন্থী তাদের প্রধান জমির আলী দ্বিতীয় ভাগের প্রধান দোলন তারা মোনায়ম বিরোধী এই সময় আমার এক বন্ধু জয়নেকা তরুণীর প্রেমে পড়ল তরুণীর নাম রূপা বন্ধুর প্রেমপত্র লিখে দেওয়ার দায়িত্ব পড়ল আমার হাতে রূপার চিঠি সে আমাকে এনে দেয় আমি আগ্রহ নিয়ে পড়ি উত্তর লিখতে বসি চিঠি চালাচালি চলতে থাকে রূপা আমাকে চেনে না আমিও রূপাকে চিনি না গভীর আগ্রহ এবং আনন্দ নিয়ে তাকে চিঠি লিখে যাই মাতাল সময়ে লেখা প্রেমপত্রগুলি হয়তো বা আমার প্রথম সাহিত্যকর্ম আমার বন্ধুর সঙ্গে রূপা মেয়েটি বিয়ে হয়নি আমার বন্ধু তার পরিচিত এক আত্মীয়াকে বিয়ে করে শ্বশুরের পয়সায় ইংল্যান্ড চলে গেল তার বিয়ের দাওয়াতে কুমিল্লা গিয়েছিলাম বিয়ের আসরে বন্ধু পত্নীকে দেখে ঢাকার মতো খেলাম অতি স্বাস্থ্যবতী কন্যা মাথা শরীরের তুলনায় ছোট মেয়েটিকে অত্যন্ত আনন্দিত মনে হল সে সারাক্ষণই হাসছে কিছুক্ষণের মধ্যেই মেয়েটি সারাক্ষণ হাসির কারণ বের করলাম 
তার দাঁত মুখের বাইরে ঠোঁট দিয়েও সেই দাঁত ঢেকে রাখা যায় না রূপাকে আমি দেখিনি তার ছবি দেখেছি কি মিষ্টি শান্ত চেহারা পটে একা ছবি রূপা যেন হারিয়ে না যাই তার জন্যই হিমুর বান্ধবী হিসেবে আমি রূপাকে নিয়ে আসি হিমুকে নিয়ে লেখা প্রতিটি উপন্যাসে রূপা আছে আমরা কাউকেই হারাতে চাই না কিন্তু সবাইকেই হারাতে হয় ফরিদের মামলা কোর্টে উঠেছে পুলিশ চার্জশিট আগে দিয়েছিল ফরিদ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে তার পক্ষে মামলা পরিচালনা করছেন উকিল মুসলিম উদ্দিন হাবিব খানের জুনিয়র রাষ্ট্রপক্ষ প্রমাণের চেষ্টা করছে খুন হয়েছে মুসলিম উদ্দিন বলছেন দুর্ঘটনা ঘটেছে মামলা সাজানোর পরিকল্পনায় কিছু পরিবর্তন আছে ফরিদকে দেখানো হচ্ছে হাজি রহমত সাহেবের কেয়ারটেকার হিসেবে বন্ধুকের লাইসেন্স হাজি সাহেবের নামে তার কেয়ারটেকারের পক্ষেই বন্দুক পরিষ্কার করা যুক্তিযুক্ত তাছাড়া হাসানকে কোনো কিছুতেই রাখা হচ্ছে না হত্যাকাণ্ডের সময় সে অকুল স্থলেই ছিল না ময়মনসিংহে এসেছিল সিনেমা দেখতে দুই রাত হোটেলে ছিল হোটেলের রেজিস্টারে ব্যাগ ডেটে তার নাম তোলা হয়েছে হাজি সাহেবের সাক্ষ্য ভালোমতো হয়েছে তিনি কোনো ভুল করেননি বেফাস কথা বলেননি যা শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে তাই বলেছেন বিশ্বাসযোগ্যভাবে সুন্দর করে বলেছেন আপনি এই বন্দুক দিয়ে পাখি শিকার করেন বন্দুক দেখানো হলো জি রোজ শিকার করেন হঠাৎ হঠাৎ করে রোজ না কি পাখি বক হরিয়াল না ঘুঘু জুররা গুলি ব্যবহার করেন জি তাহলে বন্দুকের ভেতর ছররা গুলি থাকার কথা বুলেট ছিল কেন এক বাগডাসা খুব উপদ্রব করেছিল হাঁস মুরগি নিয়ে যায় একটা ছাগলও নিয়ে গিয়েছিল বাগডাসা মারার জন্য বুলেট ভরেছিলাম বাগডাসা মারতে পেরেছিলেন জি জনাব দুনলা বন্দুকের একটা গুলি খরচ হয়েছে আরেকটা নাই বন্দুকে গুলি একটা আছে ফরিদ বুঝতে পারে নাই বন্দুক পরিষ্কার করতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে এখানে তার যতটা দোষ আমারও ততটাই দোষ বুলেট আমি কেন সরায় রাখি নাই আপনারা শাস্তি দিতে চাইলে আমাকে দেবেন আমারই শাস্তি হওয়া উচিত হাজি সাহেব শেষের কথাগুলি জজ সাহেবের দিকে হাত জোর করে বললেন কথা বলার সময় তার গলা ভেঙে গেল তার কাঁধে রাখা চাদরে চোখ মুসলেন ডিস্ট্রিক্ট জজ বললেন ঠিক আছে আপনি যান অন্য কোনো সাক্ষী থাকলে আসুক পরের সাক্ষীর নাম আমেনা বেগম সে প্রত্যক্ষ দোষী হাবিব জেরা করার জন্য তার জুনিয়রকে উঠতে দিলেন না নিজেই উঠলেন হাবিব আপনার নাম আমেনা বেগম আমে না জি হাবিব আপনি কি করেন আমে না আমি কইতার বাড়িতে পাক শাকের কাম করি হাবিব ফরিদকে আপনি চেনেন আমে না যে আমারে খালা ডাকে হাবিব ফরিদ ছেলে কেমন আমে না হে ফেরেস্তার মতো আমি তার মধ্যে খারাপ কিছু দেখি নাই হাবিব ওই দিনের ঘটনা আপনি নিজে চোখে দেখেছেন আমে না জি হাবিব কি দেখেছেন বলুন আমে না ফরিদ সকালবেলা আমারে কইল খালা জি আমারে এক কাপ চা দেন চা খাইয়া বন্দুক সাফ করব আমি বললাম কাল একবার বন্দুক সাফ করলি আজ যাবার সে বলল গতকাল বাগডাসা মারা হয়েছে নলে ময়লা জমেছে বড় সাপ যদি পক্ষী শিকারে যাইতে চান আমি বললাম তুই যা বন্দুক সাফ কর আমি চা নিয়ে আসতেছি সে বলল মামার জন্য এক কাপ চা আনো মামা নামাজে দাঁড়াইছেন নামাজ শেষ কইরা চায়ে চুমুক দিলে ভালো লাগত হাবিব মামা কে আমে না যিনি খুন হইছেন তারে ফরিদ মামা ডাকত ওনারে ফরিদ অত্যাধিক সম্মান করত মামা মামা ডাইকা পেছন পেছনে ঘুরত 
হাবিব আমার আর কিছু জিজ্ঞেস করার নাই আমি না স্যার ঘটনা কেমনে ঘটছে সেইটা জিগান বর্ণনা করি আর একটু হইলে আমি গুলি খাইয়া মরতাম ভাইনার হাতে খালার মৃত্যু বন্দুকে নল ছিল আমার দিকে ইয়া মাবুদে এলাহি হাবিব নিজের জায়গায় এসে বসলেন প্রণব চাপা গলায় বলল সাক্ষী কেমন জোগাড় হয়েছে দেখেছেন স্যার সব ঠোটস্থ প্রশ্নের আগে উত্তর হাবিব বললেন বেশি মুখস্থ হওয়া ভালো না বেশি মুখস্থের সাক্ষী সন্দেহজনক কেউ বিশ্বাস করে না প্রণব গলা আরো নামিয়ে বলল গতকালের ময়মানসিং বার্তা পড়েছেন স্যার ময়মানসিং বার্তা আমি পড়ি না প্রণব বলল আমিও পড়ি না একজন আমার হাতে দিয়ে গেছে নেন পড়েন পড়া প্রয়োজন শেষ পৃষ্ঠা হাবিব ময়মানসিং বার্তার শেষ পৃষ্ঠা দেখলেন সেখানে উদর পিন্ডি বুধর গাড়ে নামে একটা খবর ছাপা হয়েছে খবরের বিষয়বস্তু হল খুন করেছে একজন বিচার হচ্ছে আর একজনের ফরিদের মামলার পুরো বিবরণ সেখানে লেখা মূল খুনিকে এই নাম শুধু বাদ হাবিব বললেন পত্রিকার সম্পাদককে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবে কবে দেখা করবে আজ রাত আটটার পরে ওসি সাহেবকেও বলবে রেলওয়ে রিফ্রেশমেন্ট থেকে জিনিস আনায় রাখবা অবশ্যই হেকিমের দোকানের পরাটা মাংস যেন থাকে ওসি সাহেব পছন্দ করেন না দিয়ে আম্মা আজ ঢাকা যাবে না না এই গণ্ডগোলে তারে ঘরের বাইরে পাঠাবো না প্রয়োজনে এক বছর মিস দিবে পরের বছর পড়বে আম্মা কি রাজি হবেন তার রাজি হওয়া না হওয়ার কিছু নাই বৌদি শিকার পেয়েছেন তার শিকার পাওয়া অস্বীকার পাওয়ার কিছু নাই সংসার একটা গাড়ির মতো সেই গাড়ির চালক একজন দুইজনে একসঙ্গে গাড়ি চালাই এমন কথা কেউ শুনে নাই হাবিবের অতি কঠিন সিদ্ধান্তের কারণ গত বৃহস্পতিবার রাতে ফজরের রাজানের আগে দেখা একটা স্বপ্ন অতি পরিষ্কার স্বপ্ন তিনি স্বপ্নে দেখলেন রোকেয়া হল থেকে মিছিল বের হয়েছে আয়ু বিরোধী মিছিল অনেকের হাতে প্লাকার্ড প্লাকার্ডে সাধারণ যে কথাবার্তা থাকে সেই সবই লেখা শুধু না দিয়ার প্লাকার্ডে লাল কালি দিয়ে লেখা রক্ত খাই আয়ুব খানের রক্ত খাই স্বপ্নের মধ্যেই তার মনে হল এটা কি আয়ুব খানের ফাঁসি চাই লেখা থাকতে পারে কিন্তু তার রক্ত খাবে কেন মিছিল পাবলিক লাইব্রেরির কাছে আসতেই পুলিশ গুলি করল কারুর গায়ে গুলি লাগলো না শুধু না দিয়ার পেটে গুলি লাগলো রাস্তায় কোনো লোকজন নাই পুলিশও নাই না দিয়া চিৎকার করছে পানি পানি তখন বিদ্যুৎ কান্তি ছুটে এলো সে পানি খাওয়ানোর বদলে না দিয়া শাড়ি ব্লাউজ টেনে খুলতে লাগলো এই পর্যায়ে হাবিবের ঘুম ভেঙে গেল এমন এক স্বপ্ন দেখার পর তার মেয়েকে ঢাকা পাঠানোর প্রশ্নই ওঠে না স্বপ্নের দোষ কাটানোর জন্য তিনি একটা মোরগ ছটকা দিয়েছেন দশটা কবুতার আজাদ করেছেন তিনজন এতিম খাইয়েছেন শম্ভুগঞ্জের পীর সাহেবের কাছে লোক পাঠিয়েছেন তিনি চিল্লায় বসে বিশেষ দোয়া করবেন হাবিব মেয়েকে স্বপ্নের কথা বলেছেন বিদ্যুৎ নামে শিক্ষকের অংশটি বলেন নাই নিজের মেয়েকে এই সব বিষয় বলা যায় না নাদিয়া বলেছে দেশ জুড়ে আন্দোলন হচ্ছে এই কারণেই এমন স্বপ্ন এই স্বপ্ন নিয়ে দুশ্চিন্তা গ্রস্ত হবার কিছু নাই হাবিব বললেন আমি তোমার মতো জ্ঞানী না আমি দুশ্চিন্তা গ্রস্ত হই তোমার ঢাকা যাওয়া বন্ধ দেশ যদি কোনোদিন শান্ত হয় ঢাকায় যাবে শান্ত না হলে যেতে পারবো না না আমি এখানে থেকে কি করব যা ইচ্ছা তাই করবে আমি তোমার বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করব। তোমার দাদি মৃত্যু সজ্জায় তিনি নাজা মায়ের মুখ দেখতে চান বাবা আমার খুব ইচ্ছা আমি পড়াশোনা করি পিএইচডি করি ইউনিভার্সিটিতে মাস্টারি করি তোমার কপালে থাকলে যা চাও হবে কপালে না থাকলে হবে না শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন করে তার প্রেসিডেন্ট হতে চেয়েছিল এখন সে ঝুলবে ফাঁসিতে কিংবা ফায়ারিং স্কোয়াড ফায়ারিং স্কোয়াড হবার সম্ভাবনায় বেশি মিলিটারিরা ফাঁসি পছন্দ করে না তুমি কি আরো কিছু বলতে চাও 
না দিয়া বলল না জানি তুমি রাগ করেছ আমি তোমার রাগ নিয়ে থাকতে পারব অনেকেরই আমার ওপর রাগ আছে তাতে আমার কিছু যায় আসে না না দিয়া বলল সেটাই ভালো বাবা আমি উঠলাম দীঘির ঘাটে গিয়ে বসে থাকব আমাকে নিয়ে চিন্তা করবে না আমি তোমার সিদ্ধান্তের বাইরে যেতে পারি কিন্তু যাব না এতক্ষণ আমরা শুনছিলাম মাতাল হাওয়া উপন্যাসের একাদশ পর্ব আজকের গল্প পাঠ আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে তা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন আশা করছি এর পরের পর্বটি নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি শেয়ার করার জন্য চলে আসব সবাইকে টাটা জানিয়ে এই পর্যন্তই শেষ করছি